Halo semuanya Nah kali ini saya akan membagikan uh, tips ataupun cara merawat stroberi Banyak di kolom komentar yang menanyakan nutrisi yang baik untuk tanaman stroberi itu seperti apa Jadi saya akan menjelaskan sama seperti makhluk hidup yang lain Dan juga kalau kita bawa ke diri kita masing-masing kita membutuhkan asupan nutrisi yang baik dan juga e, bergizi tentunya. Nah demikian juga dengan tanaman penunjang supaya tanaman itu menghasilkan yang baik ataupun bisa produktif itu ditentukan oleh salah satu faktor yaitu bagaimana nutrisi untuk tanaman stroberi selain membuat campuran tanahnya tanah yang memang baik untuk tanaman. Diperlukan juga nutrisi dari luar, misalnya kita melakukan pemupukan secara rutin, kita melakukan e, penyiangan, per, perawatan tanaman, dan lain sebagainya. Jadi kali ini saya akan e, membagikan bagaimana cara kita membuat e, nutrisi tambahannya ataupun pupuk dari luar untuk tanaman kita. Nah teman-teman, saya sebenarnya tidak terlalu sering menggunakan pupuk kimia, tetapi... Ini juga tidak masalah sebenarnya asalkan e, dosis penggunaannya tidak tidak banyak. Jadi ini hanya sekedar memancing tanaman supaya lebih produktif atau memancing tanaman supaya e, lebih banyak berbuah. Dan optionnya kalau memang tidak ingin menggunakan pupuk kimia itu bisa menggunakan pupuk organik atau bisa menggunakan kompos yang yang kita hasilkan sendiri. Cara penggunaan ini pupuk kimianya kalau misalnya kita buat langsung kita aplikasikan ke tanah seperti ini contohnya apalagi kalau dia mengenai e, batang tanaman ataupun akar tanaman karena tanaman stroberi itu tidak terlalu kuat ya akar dan batangnya maka itu bisa mengakibatkan terbakar dia nanti stroberinya dia jadi gosong gitu karena apa karena terlalu kuat dia jadi Uh, saya tidak menyarankan penggunaan pupuk kimia langsung ke, ke batang ataupun mengenai akar tanaman secara langsung Cara yang lebih baik kalau memang ini kita langsung aplikasikan ke tanah Yaitu dengan di tempat yang memang tidak, uh, tidak mengenai akar dan juga batang secara langsung Dan juga ya kita campurkan ke tanahnya seperti itu Tetapi penggunaan yang lebih baik menurut saya itu adalah kita buat dia menjadi cairan caranya adalah sebagai berikut jadi ini contohnya eh, pupuknya 500 gram atau setengah kilo caranya sangat gampang ini kita buat di suatu wadah ini masih ada <tuh> paragon ini bekas cat yang kami pakai nah sudah ada air di dalamnya air bersih kalau bisa Nah, kemudian kita campurkan pupuk tersebut ke dalam airnya. Ini supaya lebih aman kita gunakan, guys. Jadi, daripada beresiko tanaman kita mati setelah dipupuk, kan nggak asik. Maka lebih baik kalau kita buat dia menjadi cairan yang jauh lebih aman. Jadi, ini ada potongan kayu. So, dan pupuk ini sangat gampang kalau kalian pergi ke toko tanaman atau mungkin toko-toko yang lumayan besar juga menyediakan tersebut toko serba gitu oke okay. nah dan kalau bisa itu sampai larut benar ya supaya dia memang benar-benar menjadi larutan tidak berbentuk butiran lagi so guys jadi kalau seperti ini caranya adalah kalau saya biasa saya diamkan selama beberapa hari tiga hari paling cepat ya baru kita gunakan untuk menyiram tanaman caranya adalah kalau kita ingin mengaplikasikannya ke tanaman jangan langsung begini kita aplikasikan ke tanaman ataupun kita siramkan ke tanaman karena ini kan tadi lumayan banyak yaitu sekitar setengah kilo setengah kilo pupuk kalau kita buat ke satu tanaman ya tanamannya bisa mabuk bisa puyeng karena terlalu banyak nah jadi caranya adalah nanti setelah tiga hari tiga hari didiamkan sampai dia benar-benar Uh, tanam uh, pupuknya memang udah bisa digunakan lah gitu. 
Jadi biasa saya menggunakan itu misalnya seperti ini. Satu gelas itu dicampurkan dengan kira-kira satu ember, satu ember yang sedang aja. Sebenarnya kira-kira aja sih. Berisi air bersih. Kemudian dari situ kita siramkan ke tanaman, tapi tetap kalau kita melakukan menyiramkan ke tanaman itu e, biasanya saya menggunakan sih hanya sekali seminggu karena apa? karena ini fungsinya kan e, sebagai nutrisi tambahan untuk merangsang tanaman misalnya untuk melakukan pembungaan ataupun melakukan pembuahan jadi nutrisi utama itu e, ataupun yang dipergunakan tanaman itu setiap harinya tetap dari tanah yang kita e, olah sebelumnya sebelum menanam stroberi Uh, karena ini belum siap digunakan ya dan saya tidak ada pupuk cair yang lain yang bisa saya gunakan kali ini dan ingat untuk menyiramkan ke tanaman itu usahakan jangan mengenai uh, batang ataupun akar tanaman yang secara langsung contohnya ini kalau bisa jangan mengenai ini ada akar yang terbuka kan yang nampak Jangan mengenai ini loh guys Ini benar-benar harus kita perhatikan Karena apa? Karena bisa aja uh, Tanaman ataupun akar tanaman tersebut Terlalu lemah untuk menerima pupuk yang dari luar itu Sehingga bisa mengakibatkan uh, Tanamannya jadi mati, jadi gosong gitu Nah itulah dia tips dari saya Semoga bermanfaat dan juga Uh, sebenarnya kita tidak perlu takut menggunakan pupuk kimia Selagi itu masih di batas yang normal Ataupun dosisnya tidak banyak Tidak tidak terlalu tinggi Artinya nutrisi tanaman tidak melulu Tidak semata-mata hanya dari pupuk kimia tersebut Kalau kita campur dengan pupuk yang lain Itu langkah baiknya dan juga bagusnya Dan uh, untuk teman-teman yang bertanya Dalam satu pot itu bagusnya berapa tanaman ya? Gitu. Nah saya sarankan kalau dia memang pot yang lumayan besar seperti ini dan kalau kalau bukan untuk tingkat produksi misalnya penjualan kalau untuk sehari-hari sebenarnya ini cukup untuk menampung dua tanaman kalau saya maksimal dua karena kalau tiga itu terjadi persaingan e, untuk memperoleh nutrisi itu jadi tanamannya tidak terlalu bagus dan ini pun sebenarnya tidak terlalu bagus sih ya kan stroberi saya akhir-akhir ini kurang kualitasnya mungkin karena tanah yang saya gunakan udah cukup lama ya dan kalau misalnya dia yang di bawahnya ini potnya yang ukuran lebih kecil jangan dipaksain dua lah kalau bisa hanya satu aja satu pot gitu dia jadi masih ada space masih ada e, misalnya ruang di tanah itu yang tidak tanaman semuanya di dalam tapi masih ada ruang untuk kita misalnya memupuk ataupun untuk kita nanti memberikan e, menyiram pakai pupuk gitu. Jadi itulah dia dari saya tipsnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Semoga sukses bertanam stroberi.